人文艺术与聪明气质的 Jenny， 她是美学空间的创办人，七岁学法文，十五岁只身至法国旅行，大学就读美国常春藤名校，成长背景优秀亮丽。而她另一个广为人知的身份，其实是前外交部长前夫的媳妇。And while he was at Bethany in the house of Simon the Lever, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly. And she broke the flask and poured it over his head. Actually, this is a book 一向低调，不愿在媒体多说家庭生活。这次勇敢上节目，谈自己经历的低潮，全是为了福音的缘故。朋友们，你好，欢迎来到今天的真情部落格。今天我们现场的这位来宾哦，是在美国出生的华人，那也很长的时间呢是在香港成长，所以大家理解上会比较是属于在西方文化养成的一个背景。但是呢，到他后来生命当中出现一些困难的时候，哎，一样也是去找风水师，一样也是通灵的方法。这个历程呢，对他来说非常特别。今天来到节目当中来跟大家分享，欢迎 Jenny， 你好。刚才大概的介绍一下你的背景，但还有一个，可能台湾观众会比较一听就知道，其实你的夫家算是台湾名门之家，是公公是前外交部长前夫啊，是，所以您的先生前国卫先生是，在你跟他认识的时候就知道他的父亲在台湾这么有名望吗？介绍我们认识的那个朋友是我大学的同学。然后他就说：“哦，要不要一起吃饭？”然后呃，前夫的儿子也会来。然后我的回应就是说：“谁是前夫？”哦，他就说：“哦，是台湾的外交部长啊。”啊，我说：“我是在香港长大的，美国出生的，我不太熟台湾的，所以跟台湾连接不多。”对。然后因为在香港长大，其实我们对这种政府官员的那个心态，没有像台湾人这么的。尊敬，尤其以前，以前真的又、yeah. 又比现在又我们只是觉得他们是公务人员呢、啊， oh. 没就是英国派来的， oh. 或者是英国这个他们派驻在香港、呃，派驻在香港的，或者是在在政府部门做事，我们没有那种在台湾哦，一看到部长，每个人就会对听起来就真的要立正站好，尤其在以前那个时候，对,對,、嗯、對那个时候是九。就是九二年的时候，嗯、我认识我先生是九一年，所以你那时候认识他，你是特别欣赏他，是吗、嗯？第一眼我记得我看到他，我就觉得嗯，这个人很很 square， 就是、嗯、啊,啊，就是方方正，就是很方方正正很很规矩。然后他们大家已经吃完晚饭，然后呢，他就看了我们进来，他是站起来的啊，然后我就觉得，然后就跟我们握手，哎，很 gentleman， 就很 gentleman。然后呢，很 gentleman 呢，还呃吃完甜点，发觉我们住的地方。在纽约城市只隔开三个三条路，嗯，所以他陪我走到我家，嗯，然后走到我家之后，他才回到他家。我也觉得还蛮真诚的。然后他们家又是一个外交官家庭的背景，外交官本身就是对于礼节进退这种很讲究的。对,对我婆婆，她是专门教外交部的同仁这些国际的礼仪，哦、算是一个国际礼仪的。老师这样，双方父母第一次见面的场合会不会很有趣啊？<笑>或是你第一次看到他的？因为我们在美国，嗯、然后啊、呃，我公公婆婆呢就来美国看我们、嗯。那时候第一次我跟他们见面的时候，其实我婆婆也是已经超前部署，<笑>她已经准备了一个戒指。<笑>应该是说她认识我之后，看见我之后觉得 OK，、哦、她就把戒指给国维、啊，然后国维就。就有有收着有已经有、欸、收着有一个、啊、有一个戒指可以做求婚，啊、那应该是跟我们呃跟我求了婚，我也接受了之后，我们就打电话给爸爸妈妈说我们 you know 也订了婚要打打算要结婚了、啊、订婚了、啊啊，那我的婆婆跟我的呃我公公婆婆跟我爸爸妈妈都在台北嘛，嗯、所以他们要自己约，那我相信应该是我婆婆约约我的爸爸妈妈，所以你们当事人是不在现场，我们当事人不在。啊他们自己吃饭，嗯，然后我们就自己在纽约跟朋友有一个这个叫做订婚的派对。所以你爸妈跟你知道外交就是跟前夫夫妻吃饭的时候，我觉得他们应该也是要就是做的这样子，对，哦、应该是蛮对，对，对，就有点紧张的那种感觉。对对对哦、我记得有一次应该是蛮早期，然后我就我的爸爸妈妈还有我们就去钱家吃晚饭，我已经结了婚了。嗯
。然后呢，呃，我们呃，在在我公公婆婆家，全家是比较正式的，每一道菜会有公筷。然后呢，吃一吃，吃一吃，我就看到每一道菜的红色的公筷都不见了。然后我就瞄一下，一看，我爸爸旁边有六双。红色的筷子之后，嗯，事后我们就跟我就跟我爸说，哎，爸，你那天怎么会旁边这么多公筷？他就说，我拿了公筷，然后筷到嘴巴，看了红色的，就不敢放在嘴巴里，就把菜放在盘子里，然后筷子就放。他也不晓得该怎么反应，好爸爸。就反正我们家就很多很好笑这种的。不，当然，其实我公公婆婆非常的忍耐，他们也也不会说。看不起我们，或者是很要求我们这边，他们也觉得很好笑。但是因为他们是专业做外交，一定要这样子。对对对,对,对。不过你跟先生之间，你们两个结婚之后，因为彼此的家庭教育很不一样嘛，生活上会不会开始就有些摩擦？还没有生孩子的时候，没有什么很大的摩擦。生完小孩，我全心全意全力。都放在孩子的身上。孩子是年纪很很相近吗？有，我那个时候是三个儿子，嗯，四年就生完三个儿子。那都是怀孕很快就生，就就生完之后很快就怀孕。其实也还好，因为我结婚到生第一个孩子要三年，嗯、那这这两三年是有担忧是不孕的哦、嗯，所以那个时候我们也是有去看医生，然后也有去做一些的。检查，检检查、嗯，对。然后，其实我我觉得那个时候是有一点，呃，生小孩是有压力的。说、哦、第一个孩子生出来，简直是好像神机一样，就就很爱，然后就很啊、呃、很，从小真的花很多的心思去照顾孩子，照顾他，栽培他、嗯。因为我在成长，我自己的原生家庭成长的，呃。那个环境是我爸爸是非常 hands on， 是非常的贴近我们的。就是我们小时候，我妈妈或者我爸爸常常会说：“哦，你们小时候尿布也是我拿去洗的，你们便秘也是我去帮你通的。呃，你们受伤，他会立刻就会出现。呃，我们比赛，他也会拿照相机。所以他是一个非常的哦，每个周末、礼拜天一定会带我们出去郊游，嗯，去溜冰啊，去嗯呃 barbecue 啦，或者是去海边玩呐。”帮我们带玩具啊，所以你对你的先生有期待，就希望他应该要 copy 你爸爸，像爸爸这样子的照顾家里头。然后我就会觉得，这个不是我，我你想象当中应该要想象要的。我的想象是希望每个礼拜天一家人出去郊游啊、吃饭啊的。你会抱怨哦，他也会觉得我会，我会抱怨，我会。那你有没有可能跟好朋友、姐妹淘可以诉苦啊？讲讲。那时候我去学珠宝鉴定，然后有个同学，然后我们很合得来，他就说：“哎。”那你会不会是因为家里风水不好？他说我我的男朋友是个呃风水师、嗯，你可以试试看。嗯，我说我很乐意试试看，我很愿意试试看。你那时候是已经住到香港了是是，我已经住在香港了，对。所以我就把握这个机会，就在家里就是会把那个风水局，然后开始算命。所以很很信，在那段时间很信，非常信。我我信到什么程度？信到孩子生病，嗯，我也会。打个电话，或者那时候有没有简讯？我已经好像没有简讯。我要打电话，就是说，哎，老师，呃，小孩子生病了，呃，家里的保姆也生病了，全部人都生病了。哦、那他就会说，哦，现在是什么运啊？或者是，哦，因为你属这个，你就要不要？你要去记这个，然后做一些调整。嗯，那我都尽量乖乖的能够。照着他做，我就会照着他这样做。那他有说你们的婚姻要怎么样化解，哦、或你们的婚姻是什么状况？他那时候就算命，就是说，哦，你现在这个，呃，到二十九岁到三十九岁这十年，哦，这个你们命盘不合，嗯，嗯你们要聚少离多，<笑>嗯，你们这个离婚的几率非常高，嗯，哇，我听完之后，真的，那个真的整个心情打到谷底，嗯，就是觉得。我的梦想，只不过是想要一个幸福的家庭。我没有说要大财大富，我没有要怎么样，我还就是为了 happy happy 开心的婚姻，开心的家庭。那我的命盘原来是没有这个，嗯，那怎么办？嗯，就想说，那我要超超前部署，哎呀，超前部署，我要我先生的那个人寿保险要加倍。然后呢，因为他常常飞来飞去，哦。
，这个也是蛮危险的嘛。我我也常常那时候有些噩梦，就是摔飞机啊，或者撞车啊，我就会变寡妇啊，就很多负面的，嗯，一些的，很不平衡，完全找不着平衡，嗯。真的是痛苦痛苦的日子，然后呃保险保险更更多了，买房地产要置业啊，然后我就想说，哎呀，我在香港，假如我离婚的话，我是挂不下我的这个点，我就要去上海，然后那边是好像美丽新的一个世界，有有大家都不认识我，所以我可以在那边，所以我就在那边置业，很买很那时候很刁蛮的，就是看到房子用信用卡一刷，就把贷款丢给我先生啊，他不会生气哦，他的个性就会是。默默的就忍住，因为他也知道跟我吵也吵不过我。嗯，我的就是嘴巴讲得很快。对，哦、我们广东话说，呃，牙尖嘴利啊，牙尖啊，利嘴的，嗯嗯,嗯,嗯，尖牙利嘴的。对，我我那时候会发完脾气，然后发完我会说，为什么我会为这么小的事情发这么大的脾气？然后我还在想有没有什么药，有没有医生可以配药给我吃，吃完我可以把 calm down， 哎 ，calm down。但是那个时候我又走那种的很。呃，很，就是我我我那时候想说，哦，其实最重要的是我自己的饮食，因为我自己就是能够控制嘛，自己饮食你可以控制，我没办法控制天气，没办法控制环境，可是我可以控制我放什么在我的身体里面，所以我那时候全部都是吃有机的东西，呃，什么从瑞士进口的鸡蛋呐、啊，呃。cheese 啦，呃，日本呢，哪一个山上的那么什么矿泉水啊，花很多钱买这种很贵的食材，然后就呃，就是来吃，希望可以把健康免疫力顾好，顾好。哎，可是一直还是有很多免疫力系统的问题，嗯，妇科的发炎也好，皮肤的异位性皮肤也好，就是看任何医生都没有办法，所以情绪也不好，身体也不好。mental physical 都不好 ，even though， 嗯，我吃的非常好、嗯，但是我睡得不好、嗯，我记得我的睡眠非常差，然后跟人际关系也非常的不好啊，跟先生、嗯、对不对？要么就是冷战，要么就是很那种 you know, 很激烈的吵架，跟父母啊、公婆都都非常的冷漠，跟孩子，呃，当然爱他们，但是每天也是骂他们，用用骂的来来管教他们，所、嗯、以、so, 真的一点平安都没有。那结果后来怎么样？就后来因为因为身体健康不好，然后有一次看到一个朋友，呃，他的女儿的胃异位性皮肤非常严重，然后我就说，哎，好像这次看到他比较好一点呢，哎，你最近在帮他做什么？好像没那么严重，因为有些异位性皮肤是好像有血块的、有结疤的那种。那个时候他才两三岁的孩子，结果呢，我就他就说，我现在呃去一个做能量的。治疗师，嗯，我说什么是能量的治疗师？他说，哦，他们是用水晶，嗯，去帮助你这个正面能量加增、嗯，然后呢，可以用这个水晶来除去负面的能量，嗯，我就说我需要这个，我家里跟我自己身体太多负面能量，太多负面能量。<笑>所以他就介绍我去这个医医疗师，可是他那个是水晶的自然疗法能量、啊，他其实是用呃，就是你可以用一个水晶，然后用一条线，嗯，然后呢，他会给你一个一个一一一张纸，然后变得说你用那个水晶的时候，它会自自自动的动哎、欸，啊，它会逆时钟转或者是反时钟，呃，逆时钟或者顺时钟的去转、嗯，所以我连香港那时候呃，我在香港买房子的时候。比如说，就问他这样子，我就问他 yes no 要不要买，然后呢，要买多少钱，那他就会往那个我要。这已经不是你刚刚讲的那什么治疗的疗法，这就是有点像是我们台湾会玩什么碟仙、笔仙的那一种，听起来其实就是能量嘛，它就是其实那个水晶只是一个媒介。那跟我的健康就是说，因为比如说我会说哦，我们家里哦或者食物好了，我们说这个饮料，我就说这个是正面的能量还是负面的能量，那。比如说这是好的，它就会顺时钟；，假如比如是不好的，它就会逆时钟。所以我饮食，我去超市，我也会去。你有时候假如去超市看到有些人，他们还在做这个事情，看是是正面能量还是负面能量。那其实代表心里头有很多的不平安呢，所以你都必须要靠那个告诉你说这个能买，这个能吃，这个人是。他那个时候才不到两三岁，我就找了一个老香港的教英文的老师，超贵的，你知道他的他的课程是。二十分钟，二十分钟，二十分钟计价，而且那个价钱是天价。现在回头看，啊、嗯，就是里面充满害怕、恐惧，充满不安全感，怕他竞争输人家。对。
注且全力以赴的 Jenny， 进入婚姻后，期盼自己在每个角色尽善尽美。可是没想到，越用力，反而是她跟家人爱的距离越拉越远。以前他们还住香港的时候，我常常有机会都会去他们家，但是每次去，嗯，都有很多人在他家里进进出出。包括啊，补习老师啊，啊，治疗师啊，不同的人去帮经理啊，建立他的家人的健康。但是那种真正的沟通、真正的关系的建立，其实都其实因为时间表都填得满满的，没有机会做这个事情。他的老大 Justin 还小的时候，他还专门特别飞到国外去学一个脑力开发的课程，然后。做了很多的道具，呃，就自己自己要剪贴，然后还从国外运回来那种那个平衡木啊，空出来一个房间，就为了要他能够培养很好的肌耐力啊。然后我们那个时候每个人都觉得，哇，好好好，有点恐怖，就是很辛苦，就觉得哦，做妈妈好辛苦哦。他非常非常的爱我们，但是他有时候就是不太确定怎么去表达那种爱。他有时候那种对我们的爱会变成一种压力，可是那种压力不是因为他们觉得他觉得我们是不够好，或是或者是嗯，就是笨啊，或是傻，他他都是因为他想把我们带到我们最好的未来。为了消除心里的不安 ，Jenny 迷失在通灵神秘力量，逾越深渊。直到一次基督徒的提醒，才想到儿时的信仰。那段时间，相对你们刚结婚的时候，夫妻之间的关系会变得比较疏离吗？因为你大部分时间都在顾孩子，会有这种感觉。生到第二个孩子的时候，就真的那个婚姻就好像。一个没有被浇水的一个花园一样，开始枯干了，开始啊比较冷漠了，就是或者是我印象中，我就是会变得非常的呃很掌控跟很呃很埋怨，就是说好像觉得先生都不帮忙，都不够帮忙，常常都在上班或者是应酬。应酬或者是打球，就会觉得很孤单、嗯。可是有时候先生一帮忙，通常掌控性比较强的妈妈会觉得你做不好，干脆我来。也会，我我相信我那个时候就是会让说一些事情或者做的或者那个无言的沟通、嗯，无言的沟通其实是很强的、嗯、，non-verbal communication、嗯嗯。其实我相信那个时候，因为我还没有认识神，所以我会让他感觉到很很不足。或者是压力，或者我做也做得不好，然后或者是我们要看什么电影，我比较看喜欢看的那种好笑的、浪漫的，那他要看那种的动作片吗？动作片。那他说要不要看这个动作片？我说不要，我不要看这种，呃，看了很很很害怕，睡不着。嗯，就是所所有决定他就让我，所有决，因为他为了避免吵架嘛。嗯，为了他就是想，阿伟有一种，那你干嘛问我呢？对呀，所以后来就你都你都已经要这样做，干嘛问我？所以到后来他就。变了，没有声音了、哦。就你所有决定，度假也是度假。我所有安排度假，然后我安排了度假之后，我们这些行程，这一天要去哪一个饭店，呃，吃什么东西，要有有要去参观什么，我都会排的密密麻麻，非常多事情。那大家一定要照表操课吗？几点几分一，我就要到这里这个景点，我就一定要照。他们压力很大，因为对小孩也都这样子，小孩的安排，对对，小孩的安排也是这样，嗯、所以他们压力很大，然后有苦。也说不出来，他们度假只是喜欢 relax，、嗯、只是想放轻松、嗯，睡到自然饱。所以别人说他们就关系就很不好啊，他们就会呃摆臭脸啊，或者是故意晚晚到啊，或者是就装着很很没趣啊，就很不开心啊。那,那个气氛，你们是三个儿子刚开始就是三个儿子的时候，你一个女生妈妈嘛哈，碰上三个儿子，你你怎么管他们的？就是凶啊，凶嘛、啊，然后就是常常都觉得很，觉得大家都不欣赏我，也也不感谢我，我这么的用心去安排最好的、最顶级的一个行程，然后你还要这样子给我看臭脸，然后他们就摆着臭脸给你看，对，或者是就骂他们。那骂了也是臭脸啊，那反正气氛很不好了。你会怎么安排小孩的学习吗？才艺班这种什么这种有啊，我我大儿子
，他那个时候才不到两三岁，我就找了一个老香港的教英文的老师，超贵的，你知道他的他的课程是二十分钟，二十分钟，二十分钟计价。二十分计价，而且那个价钱是天价。天那个时候我记得是大概二十分钟两百块美金那样子的，一个礼拜三次，很密集，而且很累，因为你每天要接送接送，还要，然后呢要操练了，中间你自己还要去 practice， 还要去操练。嗯、然后我记得我那时候会拍桌子，拍到我手都，我切就是就会痛啊，因为我会很生气，他不会。念我从孩子两三岁就开始这样子英文，然后要找很好的老师，而且体育啊，他们从小学高尔夫球，我我每一个一个礼拜学两次，嗯，滑溜溜冰啊，什么都学。你是很很怕他长大怎么样吗？就是要赢在起跑点的概念。现在回头看，啊、嗯，就是里面充满害怕、恐惧，充满不安全感，怕他竞争输人家，对，怕他以后不会。成为一个有贡献的人，嗯、怕他呃不会给我面子啊，很多都是面子啊，对不对？嗯、你你大家都在学这个，你也要学，就是要要要能够都是比较正经，非常的虚、嗯、很虚虚空虚伪、嗯。我现在慢慢的知道，很多像我这样子的妈妈，我们真的是非常爱，嗯、我们真的是用尽我们的能力，力我们的那个心思跟我们的。能力去想栽培孩子或者帮助家庭，但是那个爱是有污染的、啊。嗯，这个爱是掺杂了掌控。嗯，这个爱是掺杂了忧虑。这个爱是掺杂了不安全感、不安全感跟不信任、不信任。对对,对。而且是变得说，好像我觉得这个责任是我自己的责任，就是有点像我我。我做了这家人的神。那你那时候吃力不讨好。你那时候不是水晶水晶这样子弄半天，跟先生之间关系有比较改善吗？一点点，嗯、但是没有完全的好。嗯。然后呢，我开始有一点怀疑，是不是那么的能够完全的信任这个东西？嗯。是因为有一次，我就花很多时间，就是说问这个灵里面的那个导师灵，就是，然后呢就问呃。我们家里有多少个正面能量？嗯 ，OK， 那所以他说有十个正面能量，好好，那有多少的负面能量？他就会说哦，有二十个负面能量。嗯，那我就会说，那请你可以这个除除去负面能量，然后加增正面能量。那这个你是要坐在那边，然后他自己会动的，会、啊、会，他就自己转，他会自己转。好，做完之后。然后我就觉得啊，我做了一个非常这个祝福我家人的事情。然后呢，我都会牺牲去玩的时间哦。我会叫先生，你带孩子去海边玩玩，我要我要专心在家里做这个事情。啊，其实是所以,所以先生也知道你在家里要要弄这个东西。先生也知道也，也、啊、他也不要烦我，他其实也也很高兴，因为那时候我们的婚姻还是很破碎，他自己带孩子、啊，他就觉得你高兴就好，对你高兴就好、啊，他就是那样。但是我过两个礼拜再去查。家里现在有多少的负面能量？它是倍增的。哎、欸、哎、欸，那我又要花很多时间把那个负面能量除去，这样做不完、欸。那做不完啊！那时候我就觉得这个有一点奇怪哎、欸，那这不它不是永续的，它是我每一个礼拜要这样做，那不是累死了吗？所以我的一些朋友知道之后，那我有一个姐妹就说：“哎、欸，我想问问你最近通灵怎么样啊？”嗯嗯嗯。嗯就是他，就是好像很好像闲聊一样的、啊，哎，就是闲聊很好奇，哎，那你现在通的灵，那个灵叫什么名字啊？嗯，我说我没有，老师没教哎，嗯，我们只是叫他 Spirit Guide。那他说，哦 ，OK， 那你你不知道你的这个通到哪里，通到哪里去？你不知道你通的灵叫什么名字？对 ，OK， 那你知不知道灵界是有邪灵？嗯，我说，嗯，或许有吧，可是我很善良。我只是想帮助，帮助人，求财、求平安、求健康。那他就说：“那你知不知道灵界又有不同的阶级？有个 hierarchy。”嗯，我说我没有想过哎。Have you heard of the Holy Spirit？ 你有没有听过圣灵？嗯，我就说有啊，我从小在天主教学校。哦，圣父、圣子、圣灵。然后我才知道，哦，原来上帝、圣父、圣子、圣灵是灵，是 spirit。嗯，我以为他是个老头子在阿富汗或者伊拉克在那边
好像是一个军人在那边来控来掌控所有的征战。我不知道，我我我就误会了，就是说我错误错认知错误。嗯，然后原来他是个灵，而且是最。最充满爱的、最圣洁、最清洁、最干净的灵、嗯，所以他这么一问你，你就去了教会？没有，我就我就里面的挣扎，里面的 OS 就是说，哎呀，糟糕了！哎呀，糟糕了！通错灵了啊，通了低级的灵、啊。然后你那时候我是慈禧太太后嘛，对不对？那个时候，嗯。嗯什么低级的东西我都不要啊，我都要最高级、最顶级的。那我现在可能通的是没有名字的，可能是邪灵的，绝对不是最高级的。那个时候的欧是这样，所以我就说，那我现在该怎么办？他就说早上你跟我来这个地方参加一个聚会，然后那个地方呢，其实是一个机构，是个基督教的机构，专门教人。祷告，专门是啊、呃、邀请国外的讲员，呃做特会的一个机构，叫做复兴团契。嗯嗯嗯，陈牧人博士带的一个机构。然后我那时候参加，就是我第一天去，正好是美国人。那你知道我跟美国人很亲切的，因为我是美语，哎、嗯呃，我是美国长大。然后他们很多很开心，又在笑，又在唱，又在讲一些语言我没听过。然后我就觉得嗯 ，very interesting。可是。我完全没有，你没有经历的哦，你没有。我有被 touch。我记得我唱诗歌的时候，我开始掉眼泪。哦，我记得他们唱第一个是 Here I am to worship, Here I am to bow down。然后呢，我开始掉眼泪。然后呢，哎，很奇怪哦，小时候的一些诗歌，好像从那个 memory 被翻出来了，就就就开始。进到我的脑海，那我就开始记得小时候唱的 “Seek ye first the kingdom of God and His”。小时候的圣歌，好像在一个 memory 里面就被打开，就把它被被被这个恢复唤醒。然后第二天我又去，然后呢，他们就有一个一个美美国的呃姐妹，金头发的，就就在那边带敬拜，带的很澎湃。带完他就说。Who among you has not received the baptism of the Holy Spirit, and who has not received the gift of tongues? 然后我不知道他在讲什么，每一句英文字都听得懂，可是完全这个概念也不知道什么意思。然后我的朋友就开始推我，你去，你去，你去领受。我说我不懂是什么，我就不敢。后来他已经推我推得太用力了，我想说我们比较优雅一点了，不要那么大动作。然后我就说好，我就站去，我就上去台前面。嗯，然后。那个姐妹，金头发的姐妹，就就说 ，Now lift up your hands as if you're receiving a gift、嗯。嗯嗯，举起双手，好像你要领受那个礼物。嗯，那我就乖乖的配合，很大方的，就乖乖的配合，就一个一个敲着按手。他一按到我的时候，我就感受到圣灵施洗，然后我眼泪从眼睛这样子跳出来，崩出来眼泪，然后我已经开始在方言祷告，哈，什么都过了的。然后我是。会讲多国语言的人、嗯，但是这个是我不会的语言，嗯、而且不是学的、嗯，然后我就不知道发生什么事，然后那天晚上才开始问那个姐妹这是什么事，嗯、她才让我看圣经，然后就说这个是一个叫做方言的恩赐，嗯、然后圣灵的施洗这些的经文在哥林多前书第十二章，她就我就慢慢的去看，看完那天晚上睡着。嗯我还呃睡觉之前，我还跟上帝说：“神，对不起，我我我流浪了这么多年，嗯，我现在回回来了。其实我小时候就认识你，然后只是忘记了。回来之后，你有一些什么样特别的感觉是跟……我我我觉得平安，平安，那个平安，我看到原来这个这个是真真实实，能够体会，能够体验，能够。”经历就是每一个细胞是充满超乎意料之外的平安。嗯、mm. ，peace beyond understanding。Mm. 那个平安是我一直在找的。虽然我们在财务上没有任何的困难，我们住得非常好，吃得非常好，但是缺乏平安的那些日子，是多么的痛苦。Mm. 就是活活，好像是死的活人一样，真、mm. 的、mm. 死死的活人，死的活人对，真的是 living hell。住在地狱，所以当我因为
被圣灵施洗，经历过这样子的超乎意料之外的平安之后，我是一百八十度竭力往着向着标杆追求主。你就开始读经聚会这样子，进入到一个有信仰的生活。对，然后但是。这个在这个过程里面是要经历一个深度的捷径，嗯，然后深度的内在医治，嗯，然后也嗯，对神的话语要更多的操练。对，有一次神就是在我灵修的时候，我看到，呃，可能是圣经里面最短的一句话，就是爱人如己，然后我就看到，然后好像圣灵感动我就我问我自己我有没有爱自己。其实我也不爱我自己，嗯，那我只要不爱自己，我怎么去爱人？信主后的 j e n n y 调整了生活的优先顺序，用不同的眼光看待自己与另一半，并按照圣经的真理活出美好。蜕变后的他与家人好友的关系也渐渐变得不同。父亲看到我妈的改变之后，他们也一起的选择，让他们，他们一起选择去改善他们的关系。当当他们的关系好了，他们也对我们的关系也也是变得更好。当他开始领受天父的爱的时候，其实他就是很单纯的一个做女儿的信心。父神告诉他什么，他就凭信心去回应。他学会一个等候的功课，其实在跟，啊、呃，丈夫之间跟 uncle c a l 的一个，我觉得他真的很尊荣他的先生，也非常相信他的一些的智慧跟抉择，然后其实也愿意放手，让 uncle c a l 来带领领导。这个这个婚姻跟家庭，所以他们的关系其实真的非常非常的美。我很喜欢看到他跟跟靠跟他们孩子的互动，因为那个气氛其实是很还蛮欢乐的，因为他们可以开玩笑啊，打来打去啊，然后或者是开对方的玩笑啊，但是都不会有人真的那种很生气。我还记得我第一次好像听到他们叫称呼对方一个昵称的时候，我还想说哇，今天怎么了？然后看到他们牵手啊，看到他们互动，真的就是比他们十年前、二十年前的要甜蜜很多。She doesn't know how to play. Okay, so can you teach her how to play? Like, give her the basic instructions of what can do what. She knows how to play. Jenny 原本有三个儿子，信主后，神奇妙赐下女儿。特别是在这一群男生堆的家庭，小女儿的诞生额外受到呵护。而这个家庭在共同的信仰里，一步步经历奇妙带领。刚开始先生知道说你进到教会嘛，哈，他家里头有什么反应吗？我一学，我立刻就要奉主耶稣名捆绑所有邪灵，那种<笑>就很投入，这样就很投入，所以吓到他们，所以他们就以为我进了异端。所以你在家里头你会怎么样？吃饭饭饭前祷告，对呀、啊，饭前祷告就是一直在赶鬼呀、啊，我一直在赶鬼，在在捆绑这个捆绑那个，就是。反正就是绊倒了他们好几年。什么时候才发现说，哎、欸，这样好像需要调整一下，这样？就是虽然我很火热爱神，我对他的话语啊，参加特会啊，可是我婚姻没有特别变好啊、哦。然后我记得我有个属灵呃长辈也问我，哎、欸，你到底爱不爱你的先生？我讲不出来啊。嗯、然后，但是神是爱啊，对不对？那那他这个先，我我只会说哦，他他很包容我，他。他很慷慨，他都让我买，我要买任何东西，我要去参加什么课程，他都很包容。可是我真的讲不出来。嗯、我爱他、嗯。然后后来有一次神就是在我灵修的时候，我看到，呃，可能是圣经里面最短的一句话，就是“爱人如己”。然后我就看到，然后好像圣灵感动我就，就我问我自己，我有没有爱自己？其实我也不爱我自己。嗯、那我只要不爱自己，我怎么去爱人？嗯，所以其实我要跟我自己修复关系，先跟自己和好，跟自己和好，然后我就慢慢的就去包容忍耐。每一个人跟我不一样，其实神透过很多不同的呃属灵长辈也好，或者透过大自然也好，就是我们是多样性的，对，不是每一个人都像。我或者是每一个像，你 you know, 要要要按照你想象的方式，按照我想象的、嗯，所以后来就慢慢自己调整自己。也有先生有发现你不一样，有有有有,有开始有发现，就是我记得其实也另外有一个宣教士，嗯，然后他就
不认识我，我们从来没有见过。他就说：“经理，我看到你的先生，嗯、呃，他有受伤，因为他觉得教会只爱他的钱。”啊，为什么他会有这种想法？这个这个宣教是一个先知性的，他有先知的恩赐。啊、哦，然后我就回去想这个事情，然后我就觉得，哎，为什么会有这样子的说法？嗯，那后来真的是圣灵给我启示，就是说教会。就是我，我代表教会，因为我先生那个时候还没有信嘛，所以他是透过你来认识教会的。对他就是我，对我对于我先生来说，我是代表教会。嗯，每一次我就想参加一些的一些的侍奉，我就会跟他说：“我说老公，你今年不需要买什么表啦、钻戒啦什么，我都不要了，我现在只要现金。”嗯，然后我就会这个拿这个现金，然后就去奉献给。那个祷告会啦、哦，或者是那个事工啦，嗯、可是我没有解释给他、嗯嗯，我也觉得他不会懂，嗯、可是这个宣教士来，他说，你的先生觉得教会只爱他的钱，不在意他的智慧，哦、因为我的先生是大家公认是一个很聪明有智慧的一个人嘛，可是我就没有跟他讲，没有跟他分享，就是说就给给我钱我就奉献。反正这个是对我们家好的事情。结果这个宣教士还跑，他他很，就是他来香港，他就来到我家，就说：“我可不可以拿一拿拿拿一个 bucket， 你拿一个桶子让我呃装一点水。”然后我就听他，然后他就拿着那个桶子装水，来到我先生的脚前，跪在那边，嗯，帮他洗脚，嗯，还从口袋里面掏了两百块美金。他是个在。非洲 Mozambique Heidi Baker 那边平信心生活的一个宣教士，两百块对他来说很多钱，是。可是他有的，他就给了我先生说，请你原谅我们教会只在乎你的钱，然后没有在乎你的智慧，请你赦免我们。你哇，你你，哇塞，我就我就在旁边在哭，因为他其实在代替我。Oh, 来跟我先生道歉，因为他知道我没办法，因为我不知道我在得罪我先生嘛。Oh. 从那天之后，大概有起码有一两年，我没有要求我先生给我任何钱做奉献。哦、oh. ，然后他才慢慢的觉得，哦，原来不是教会只是 care 我的钱，嗯，或者是我我的太太被这些教会的人洗脑，然后只是想。呃，利用我们的钱，嗯，意思有点声，所以，嗯嗯,嗯，所以他后来也也愿意接受你的邀请，开始去教会了。所以慢慢的，他也开始对啊。然后我很神奇，就是后来我二零零八搬到台北的时候，认识为什么你们会搬来台湾啊 ？Oh dear， 那个时候我记得，嗯，其实在香港很好嘛，哈、哦。香港 ，OK， 我在香港，我跟孩子都是住我们的梦想的房子，小孩的都是呃全香港最好的学校。学校然后呢，我就那那几年哈，刚信主的那几年，二零零五到二零零八那几年，每天的祷告就是说主啊，我知道你，你你你的旨意一定是我们全家人在一起，所以主啊，请你这个打开这个门，让我的先生在香港可以工作。嗯，你知道我祷告这个祷告三年，嗯，也是一个自以为是的祷告，嗯，一个工作都没有，一个猎头人都没有，嗯。然后我就开始有一点觉得，是神听不到我的祷告吗？我很孤单啊，我很累啊，像单亲妈妈、守活寡一样，就是先生都不在身边。我一个人那个时候是在台北，台他已经在台北上班。哦哦哦哦，但你跟孩子们还在香港。我在对，我们在香港。后来我的属灵长辈也跟我说，你这样子的祷告好像需要调整哦。嗯，你为什么跟神说你要怎样怎样？嗯。你是神还是他是神？嗯，你觉得神的旨意好还是你的旨意好？嗯，那我就调整我的祷告，我就很诚诚心诚意的悔改，说神，对不起，我一直跟你说我要怎样怎样，但是我现在悔改，请你让我很明显的知道你的旨意是什么，你的 perfect will， 你的 perfect will 是什么？你你要很 obvious， 很明显的让我知道，打开我心中眼睛，打开我心中耳朵。然后我很安静，嘣，就有一个意念进来。然后我跟神都是用英文讲话，<笑>所以他跟我的那个意念，那个掉进来的 ，It's time to move to Taiwan。啊，然后我就以为是什么声音
什么意念，我这个绝对不是我自然人的一个声音。是希望是先生到香港，而不是你们去台湾。嗯，所以那个意念跑进来，我就第一个反应是：撒旦，你退去离开我。<笑>然后，但是过两天三天，那个那个还在我里面，那个种子在我里面，好像在成长，在在酝酿。你知道我在三月听到神要我搬去台湾，到五月我只申请一个学校。我那时候真的很让神，就是说神，你假如是神，那你一定是为我小孩这个学校有预备吧？那但是我们很贼，我们就只申请一个学校。我心里面的想法是，假如一个小孩进不到这个学校，我就不来了。是，结果三个小孩都进到台北美国学校，然后呢，到呃 ，OK， 我香港的房子。timing 是怎么样？我六月二十六号要出国去伦敦，六月二十四号那个经地产经纪人打电话给我说，有人有兴趣，然后呢签完之后出国旅游一个月回来香港打包行李，能卖的就卖，能送的就送。八月到台北，八月十四开学，八月的。底好像八月二十八号，雷蒙弟兄就宣布金融风暴，就是破产。哦，金融风暴，所以我是在最高峰的时候能够卖掉房子。那我的先生是金融的，对，他会觉得不可思议哦。这个家庭主妇没有在金融业做过的，他怎么会知道在这个 timing？ 嗯 ，everything is about timing。嗯，在这个 timing， 我们能够套现，就是能够。把、这个、把那个资产处理掉，把它处理掉，来到台台,台北是租房子、嗯。但没想到你们神都帮你们做好预备了，已经。那后来你们回到台湾之后，你跟先生之之间的相处又又怎么样？二零零八年，我我应该说头那五年六年，都会比较是在修复重建的过程里面。是。然后我们也参加教会很多的那种恩爱夫妻营啊。啊我们开始是那种同感一零，真的是夫妻一男一女成为一体。我真的感觉到这个。你有什么想法，他有什么想法？对啊，对。前两天我们也是在讲，我在说啊，先我在跟我先生聊天，我就说啊，我我我在想，我们需要呃，就是去整理，或者是看看有没有地，我想开始学做种菜。然后他去洗澡，然后他洗完澡，他就想到。我想到有一块地，我们可以用。嗯，我说我也在想到这块地耶，很很多次，嗯，很多次我我在我在，比如说我自己在洗想东西，然后我说，比如说我在洗澡洗头啊，我说，哎，我洗完头我就要跟我先生讲，什么今天哎什么什么事情发生，我还没有洗完，他已经说，哎，你今天这么是同感一零。那现在跟孩子之间关系跟以前也不一样哈，现在就成全了，就是而且相信神，爱他们，相信神为他们。呃，会指引他们的道路，就是说，呃，譬如说我的大儿子，他是非常优秀的学生，他在他的学生，呃，他的成绩考得很好，他的呃，所有他又是呃呃，也是很很会运动的，也是戏剧的，他他是就是很，然后他就大学毕业，也进了很多很好的大学，可是他就跟我们说，他想是读戏剧方面的。然后我我们就觉得哈戏剧，那呃好吧，那就看神怎么带领。是是,是。结果他后来进到的学校，给了他全额奖学金去做戏剧，读戏剧。是,是。所以我们就成全他，支持他。然后你现在的自己跟以前也很不一样了哈，以前因为有很多的不安全感，所以什么都要掌控在手上嘛。对。现在觉得很平安。很平安，有很多事情就看什么，看神的手怎么样去调动万有啊。就每天就好像哇，他开红海，每天他都在做神迹奇事，有有，好像他的恩惠跟慈爱真的在追随着我们。所以经历这个过程呢，哈，感受到很大的不同。最后有没有一些要跟观众分享，或是鼓励观众朋友的话？真的是很感谢今天有这样子的时间可以分享。嗯、然后啊、嗯，我觉得每一个人都有他的一个过程，就是去通灵啊，或者是塔罗牌啊，或者这种的有的没的，都都可以，就是说。我我不会去反对人家去试，因为我自己也是因为我试了这些东西才知道，然后才认识我亲爱的圣灵。嗯，他是最 powerful、最 loving、嗯、最慈爱，他与我们同在，而且他永远都不会离开我们。是。然后我每天就是嗯呃
靠着主给我的恩典，然后可以慢慢的去啊、呃、跟家人的关系修复，然后啊。呃有这么美好的家人，我们一起可以分享一起的成长，所以我真的很鼓励大家，要早日，啊、呃，呃，不是只是认识神，而且是要真的去跟他有一个亲密的关系，这样要回家的感觉， yeah, 对不对？ Yeah, 要知道他真的是，呃，为我们每一个人。写的剧本是最美好的，是我自己为我自己写的剧本是一塌糊涂。可是，当我把我的生命交给主，我邀请他来带领我，每一每一天都是充满呃这个恩典，充满喜乐。其实之前有见过俊杰几次嘛，哈，这次在这边真好好的听你把你的过去哇。跟我们这样分享，我觉得那感受很强烈，就是说你真让我觉得你是一个很单纯，从以前就很单纯，你想要好的人，嗯，不管各方面，想要好好的对人，你想要对自己好，对人好，对家人好，只是在以前你那个很想要好的那个迫切，却用了自己的方法。对，当你发现说哦，原来那个好不是我自己要的好，是神。神要带我经历的那个好，对，哇，那个翻转跟那个所有的负面的所有的不安全感，对，全部都不见了，非常美好的分享，谢谢你，谢谢乐乐，谢谢。谢谢亲爱的朋友们，当我们听到佳琪的分享的时候。我真的觉得他真的是非常的勇敢，他是这样子愿意把他自己所软弱的地方，过去许多不堪的都愿意来跟大家分享，无非是愿意让大家也来认识他所认识的这一位上帝。你知道吗？在我们人生里面呢，尤其是我们受我们的原生家庭影响非常大的，当一个人他没有安全感的时候，或或者是曾经受过伤的时候，我们呢？就会想办法去控制我们周遭的一切的人事物。我们希望一切的事情呢，因为很多时候我没有安全感，或者是我曾经受过伤，所以我一定要确定所有一切的事情呢，都按照我所计划的来成就、来发生。但是，当我们越多这样做的时候，你会发现呢，许多在旁边受我们影响的人呢，他们其实是。受不了的，尤其在生命里面呢，有许多的事物呢，跟我们所期待的，跟我们所想要的呢，是不一样的，并不是每一件事情呢，都可以在我们的掌控的范围里面。所以，当我们的期待跟我们实际发生的事情不一样的时候，我们里面就会觉得非常的挫折，甚至是非常的愤怒。所以，当这样的事情发生的时候，我们会用更大的力量想再去控制，但是人就发现一切的事情呢。不在他的控制的范围里，所以佳琪呢，他就转向超自然，他想借由风水，哎，我自己没办法，说不定我能靠别的力量，或者是我可以掌控这个超自然的力量，借由风水、算命，甚至到通灵这样的一个方式呢，来改变。但是就在这个关键的一个时期的时候，他的朋友问了非常重要，而且是有智慧的问题，因为这样的一个问题呢。帮助呢，佳琪姐妹呢，她生命有一个不同的一个看法，有一个不同的一个渴望，她来认识这位真正的最大的灵，就是圣灵，以至于她生命有一个大的一个翻转。她发现了，原来这个神呢，这个神不接受我们掌控，但是他可以来管理我们这一个人。所以，当他愿意降服在这个神的面前，当他被神的灵充满，就是接受神的灵来管理他自己的时候，他发现。它里面充满了平安。当他不再这么样子努力要去掌控所有的人事物，他周遭的人的时候呢，关系就一个一个的修复了。亲爱的朋友们，你是否呢也是一个非常努力的，是非常爱你的家，非常爱你的婚姻，非常在意一切所发生的？但是好像你每做的事情，你越用力呢，它越是有反效果，就是不知道为什么是这个样子。你是否呢愿意试试看？用佳琪的方式呢，不再用你自己的方式，我们来依靠这一位神，这一位神的灵，他就是圣灵，他进到生命里。与其你自己去管理，邀请这一位神的灵，圣灵呢来管理你生命的一切。你只要把你自己交给他，你会发现你的生命不再一样。若是你愿意的话呢，我想邀请你呢，跟我有这样子一个祷告，祷告就是跟神说话。你愿意的话，我祷告一句。
你也祷告一句，我相信这位神会垂听你跟我的祷告。我们一起祷告好吗？亲爱的天父，向你献上感恩。主啊，我想要掌控生命所有的一切，但是恳求你帮助我知道，我们不过是人，我们能管的，我们所能控制的，非常的有限。只有亲爱的圣灵，你是最大的灵，你是神圣的灵，你能赐给我平安，而且你还能管理我的一生，跟我的婚姻、我的家庭，跟我所有的一切。所以在这个时候，我们同样的邀请你，亲爱的圣灵，进到我们生命里，我们也把自己交给你，请你来带领我，成为我们生命的主。谢谢你，不止赦免我们的罪。就赐给我们全新的生命，也赐给我们平安。谢谢你垂听我们的祷告，奉主耶稣基督你最宝贵的圣名，阿门。亲爱的朋友们，如果你刚才跟我做这样的祷告呢，你就知道一件事情，你已经邀请这位圣灵进到你生命里，而且你也把你的生命交给他，你会发现他是一个赐平安的神，而且你的生命将不再一样。愿上帝大大的。赐福于你。